السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا و سلام العباد الدین استفا اما آباد محترم خواتین و حضرات محترم ناظرین کرام پیغام تراوی کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں تیسرے پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تل کر رسول الفض الباد ہم الباد من ہم کلم اللہ ورف آباز ہم درجات ناظرین کرام تیسرا پارا جو ہم لوگوں نے تراوی میں سنا اس کا پیغام کیا ہے آئیے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ رسول ہیں یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یعنی مقام و مرتبہ بعض کا بعض سے زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی و انسانیت کے سردار ہیں لیکن توحید کا جو پیغام لے کر آئے اس میں جو ہے سب برابر ہیں اللہ نے فضیلت تو دی ہے لیکن ایسا نہیں کہ دوسرے کو ہم گھٹیا سمجھنے لگے وہ بیکار ہے وہ صحیح نہیں ہے اگر کوئی کسی نبی کو نہ مانے وہ صحیح نہیں ہو سکتا جیسے یہودی لوگ نہ عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو مانتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اللہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے پھر اسی طرح عیسائی لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے وہ لوگ صحیح نہیں ہیں جب تک تمام رسولوں کو نہ مانے کوئی بھی آدمی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا اب آگے یہ ذکر کیا جا رہا ہے اے لوگوں خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کے بعد آپ غور کریں آیت الکرسی ہے آیت نمبر دو سو پچپن اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم اس کی بڑی فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس میں اعظم ہے پورے قرآن مجید میں تین آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے بڑے نام ہیں جیسے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو پچپن اور سورہ عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر دو پھر اسی طریقے سے سورہ تحا سورہ نمبر بیس آیت نمبر سو گیارہ وانت الوجوہ الحی القیوم یعنی جس میں یہ ذکر ہے کہ معبود برحق اکیلا اللہ ہے اور وہ زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے اور ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے آپ غور کریں آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الوکالہ کتاب نمبر چالیس حدیث نمبر دو ہزار تین سو گیارہ ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ایک شیطان نے کس طریقے سے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی اور کہا کہ اگر آپ آیت الکرسی ہر رات پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہے رات بھر ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا نمبر ایک نمبر دو صبح تک شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا کتنا بڑا مقام ہے اس لیے ہم اور آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ ایسا ایسا ایک آدمی آیا تھا اس نے ایسا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما ان نہ ہو قد صد کا سن لو بات تو اس نے صحیح کہی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے تو کبھی کبھی غلط قسم کے لوگوں سے بھی اچھی باتیں آ سکتی ہے تو بات لے سکتے حرج کی کوئی بات نہیں اب آگے آیت نمبر دو سو چھپن پر غور کیجیے لا اکرا حفظ دین قطب نرش دو من الغی دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے تو اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے اور جو بھی زور زبردستی کرے گا اس کا اسلام صحیح نہیں ہے اور جو ظاہری طور پر بھی دکھائے گا تو اس کا اسلام صحیح نہیں ہے دل سے اسلام لانا ہے اور دل سے اسلام کو قبول کرنا ہے اور اسلام اللہ کا ہے اللہ جس کے سینے کو چاہے گا اسلام کے لیے کھولے گا اور جس کے سینے کو نہیں چاہے گا نہیں کھولے گا اس لیے یہ کہنا اور پروپیگنڈا کرنا جیسا کچھ میڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا یہ غلط ہے زور زبردستی کریں گے تو اسلام قبول ہی نہیں ہوگا منافقین اس لیے تو جہنم کے نچلے درجے میں ہے اب آگے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ ہے جو نمرود کے ساتھ ہوا تھا علم تر الدی حاج جے ابراہیم فرب اناتا اللہ الملک آیت نمبر دو سو اٹھاون میں ہے کہ نمرود کے پاس گئے تو کہا بتائیے کون ہے آپ کا رب تو کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہو مارتا ہے تو اس نے بھی دو آدمی کو بلایا ایک کو مارا ایک کو چھوڑ دیا تو فوراً ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے فاتح بحل مغرب تو آپ اس کو پچھم سے نکال دیجئے میرا رب مشرق سے نکالتا ہے آپ اس کو ویسٹ سے نکال دیجئے اس سے نکالتا ہے ویسٹ سے نکال دیجئے فبحت الدی کفر تو وہ کافر جو ہے انکار کرنے والا جو مبہوت رہ گیا آپ غور کر لیجئے ڈیبیٹ کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے جس کا بھیجا کام کرتا ہو وہی کرے آج کل تو کوئی بھی ڈیبیٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ڈیبیٹ میں یہ ہوتا ہے آدمی کے پاس دلیلیں حاضر ہونی چاہیے حاضر جواب ہونا چاہیے کب کیسی دلیل دینا ہے اس کے لیے تیار ہونا چاہیے اور ایک بات پاؤ غور کیجئے نمرود کہہ سکتا تھا کہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے میں ہی نکالتا ہوں لیکن اس لیے نہیں بولا کہ وہ جو پیدا ہوا ہے ان کے چچا موجود ہیں یا پھر ان کے خاندان کے لوگ موجود ہیں یا لوگ موجود ہیں تو وہ لوگ بولتے کہہ رہے جس وقت تو پیدا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے سے وہ مشرق سے نکل رہا تو تو نے نیا کیا کیا تو اس لیے وہ مبہوت رہ گیا اب آگے عزیر علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ ہے ایک بستی سے گزر رہے تھے 
تو اس بستی کے بارے میں کہا کہ یہ بستی جب اجڑ گئی ہے دوبارہ آباد کیسے ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سو سال کے لیے ان کو موت دے دی پھر دوبارہ اللہ نے زندہ کیا کہا پوچھا کتنے سال آپ رہے تو کہا ایک دن یا آدھے دن اب دیکھیے ایک دن اور آدھے دن کو سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے اب آگے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ ہے رب ارنی کی فتح الموتا کالا ولم تو مین ابراہیم علیہ السلاط والسلام نے کہا میرے رب تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیا آپ ایمان والے نہیں ہیں اللہ نے کہا نہیں اس لیے کہ تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے کالا بلا ولا کل یتمعین نقل بھی کیوں نہیں میں تو ایمان والا ہوں لیکن اس لیے ایسا ہے تاکہ میرا دل اطمینان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو کاٹنے کا حکم دیا اور پہاڑوں پر رکھنے کا حکم دیا اور اس طریقے سے پرندے جو ہے دوبارہ جڑ گئے وہ پرندے بن گئے تو جب آدمی کوئی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو ایمان اور بھروسہ بیٹھ جاتا ہے تو جو چیز سنی ہوئی ہے اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے تو دیکھی ہوئی چیز سے ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو آپ غور کریں جب ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نبیوں کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ سے ایسا مطالبہ کر سکتے تو ہمارا اور آپ کا ایمان تو ویسے ہی کمزور ہے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر کرے آمین اب اس کے بعد آیت نمبر دو سو اکسٹھ پر غور کیجیے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے کم اصل حبت امبت صبا ثناب لفی کل سمب لطم یا تحبہ ایک دانا ہے اس سے کئی دانے نکلے سات بالیاں نکلی پھر اس کے اندر بہت سارے دانے ہو گئے یعنی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا بڑا فائدہ ہے جو لوگ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں اللہ اس کے مال کو بڑھا رہا ہے اللہ کہتا ہے صحیح چیز خرچ کرو اللہ کے راستے میں دو اب ایسا نہیں کہ مال خراب ہو گیا ٹھیک ہے دے دیتے ہیں جی نہیں صحیح چیز دینا حلال چیز دینا اور شیطان جو ہے وہ روکتے رہتا ارے خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے محتاج ہو جاؤ گے خرچ مت کرو مت دو جی نہیں اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے اللہ بخش دے گا اللہ فضل دے گا یعنی اللہ تعالیٰ مال میں زیادہ کرتا آپ غور کیجئے خرچ کرنے سے مال بڑھتے رہتا ظاہری طور پر تو لگتا ہے گھٹ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے لئی سا علیہ کا خدا ہوں ولاکن اللہ یہ دی میں یشا آپ کے اوپر ہدایت دینا نہیں ہے اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور آگے لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو بھی خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہارا ہے کس کو دینا ہے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے غور کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے سچے وہ لوگ ہیں محتاج لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب ہم جاہل و اغنیا امین تعفف جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے ان کو ضرورت ہی نہیں جب کہ ان کو اصل ضرورت ہے تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینا اچھا ہے فائدہ ہے اور کہا گیا جو بھی خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم کو ہی ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو قبول فرما لے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے زکوٰۃ کو قبول فرما لے آمین اب اس کے بعد غور کیجیے چند آیتوں میں سود کا تذکرہ ہے آیت نمبر دو سو پچہتر سے آیت نمبر دو سو اناسی تک ایک کم اسی تک پانچ آیتوں میں سود کے بارے میں بیاج کے بارے میں انٹرسٹ کے بارے میں جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ان کا نقصان ہے پاگل ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے سودی کاروبار کو ختم کر دیا ہے اگر یہ نظام دنیا میں رائج ہو جائے اور جہاں رائج ہے لوگ یہ مانتے ہیں کہ سود نہیں ہونا چاہیے وہاں دیکھیے فائدہ ہی فائدہ ہے برکت ہی برکت ہے لیکن جہاں سودی نظام ہے لوگ اس کو ختم نہیں کر رہے ہیں انٹرسٹ سے کام چلا رہے ہیں بیاج لیتے ہیں دیتے ہیں کھاتے ہیں کھلاتے ہیں کتنے لوگ پریشان ہیں بیچارے کتنے کسان لوگوں نے خودکشی کر لی کہاں سے لا کے دیں گے پورا ہی نہیں ہو رہا کتنے بینک والے دیتے ہیں وصولی کرنے کے لیے دادا قسم کے لوگوں کو رکھتے ہیں وہ مارتے ہیں پیٹتے ہیں اب نہیں دے پائیں گے تو خودکشی کر لیتے ہیں تو کاروبار سے سودی کاروبار سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا فعلم تفل فاضن و بحرب من اللہ و رسولی اگر تم باز نہیں آؤ گے تو گویا کہ تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ جنگ کر رہے ہو اس لیے اس سے بچنا چاہیے یاد رکھیے گا آپ ایک حدیث سناتا ہوں سنا ڈبن ماجا کتاب التجارات کتاب نمبر بارہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو چوہتر اربا صبو نحوباً ایسر ہوا این کے ہر رج العما سود کے بیاج کے انٹرسٹ کے ستر درجے ہیں سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے اس لیے میرے بھائیو ان برائیوں سے دور رہیے قرآن کو پڑھنے کا حدیث کو پڑھنے کا اس پر عمل کرنے کا اپنا فائدہ ہے اس کے بعد آیت نمبر دو سو اسی میں وہ انکان ضوصرت فنظر تم اللہ میسرا و ان تصد کو فہو خیر القم کہ اگر پریشان حال ہیں قرض لیے ہوئے ہیں تو ان کو آسانی دو مہلت دو اگر لوگوں کو قرض دینے کا سسٹم آ جائے سودی کاروبار سے بچاؤ کا ذریعہ یہ ہے کہ مالداروں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو قرض دیں اور ا
तो अगर ये समाज में आ जाए तो समाज अच्छा बन जाए उसके बाद आयत नंबर दो है कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत है पूरे एक पेज के अंदर जो हाफिजी कुरान है या जो लदीन आम उनजातदायन तुम बेदैन अजल मुसमन फ़क्तबु अ ईमान वालो जब कर्ज़ का लेन देन करो तो उसको लिख लिया करो लिखना ज़रूर नहीं लिखेंगे नुकसान होगा आज देख ही रहे कितनी लड़ाई चल रही है कितने माल लोगों ने हड़प कर लिया खा लिया अरे कब पैसा दिए थे मैं पैसा नहीं जानता तुम्हारा तो खबर इसके वो वक्त आया गवाह को रख लीजिए लिख लीजिए फ़ायदा होगा उसके बाद सूर्य बकरा की आखिरी जो दो आयत हैं आयत नंबर दो और दो उसकी बड़ी फजीलत है सही बुखारी किताब व फ़ाइल कुरान किताब नंबर छियासठ सही बुखारी किताब व फ़ाइल कुरान किताब नंबर छियासठ हदीस नंबर पाँच हज़ार नौ मनकर अबिल आयतिन मिन आखिर सूरत बकरा फ़िलतिन कफ़ताह जो सूरह बकरा की आखिरी की दो आयतें पढ़ेगा आमन रसूल से लेकर फनसरनकौमिल काफ्रीन तक जिस रात में पढ़ लिया ये दोनों आयतें उसके लिए काफ़ी है तो बड़ी फजीलत है तो यहाँ सूरह बकरा ख़त्म हुई और सूरह बकरा के अंदर आप गौर करें यहूदियों से खिताब था उनकी गलत चीज़ों का जिक्र था अल्लाह ताला हम लोगों को यहूदियों के तौर तरीके से दूर रहने की तोफ़ी दे आमीन इसके अंदर जो अखीर की आयत है उस पर गौर करें लाजल्फ़ल्ला नफ़सन लाउसा लहा मकसबत वाली हा मकसबत अल्लाह जान से ज़्यादा किसी को मुकलफ नहीं बनाता जिसने कोशिश की उसका फ़ायदा है करेगा तो फ़ायदा नहीं करेगा तो उसका नुकसान रबना ला तो आखिजना इन नसीना व अख्ताना रबना वाला तहमिल अलैना इसरन का मा हमल तो लदीना मिन कबलना रबना वाला तो हमिलना माला ताकत लना भी वाफ अन्ना वक्तुल्लना वरहमना अन तमौलाना फनसुरनकौमिल काफरीन अब गौर करें यह दुआ है अय हमारे रब तो हमारा मुआवजा मत कर मैं इसकी तर्जुमान ही कर रहा हूँ हमको इतने बोझ में मत डाल जो इससे पहले लोग नहीं उठा सके हमको माफ़ फरमा दे हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा काफिर कौम के खिलाफ हमारी मदद फरमा अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे जो ालिम म कर रहे हैं अल्लाह उनके हाथ को रोक दे उनको उनके हाथ को खाक आलूद कर दे अल्लाह तू अपनी तरफ से उनके लिए काफ़ी हो जा परेशानी को अल्लाह ताला दूर फरमा दे हम लोगों को अमन शांति में रख आमीन अब उसके बाद सूर आल इमरान है सूर आल इमरान ये मदनी सूरा है और इस सूरा के अंदर ये बताया गया है कि ज़्यादातर खिताब बल्कि पूरा खिताब और ज़्यादातर ईसाइयों से तस्करा है सूर्य बकरा के अंदर यहूदियों से था जो मुसाल सलातम की कौम है और सुर आल इमरान में ईसाइयों से खिताब है जो ईसा सलातम की कौम है ये मदनी सूर है इसके अंदर दो सौ आयतें हैं और तीसरे पारे में चंद आयतें हैं इस सूर की फजीलत में एक हदीस है सही मुसलम किताब सलातमसाफरन किताब नंबर छः हदीस नंबर आठ सौ चार एक्रऊ अजहरावीन अलबकर व सूरत आल इमरान तुम लोग दो रोशन सूरतें पढ़ो एक सूर बकर और सूर आल इमरान ये रोशन सूरतों में से हैं ये दोनों कल क़्यामत के दिन साए की तरह और बदली की तरह होंगी और जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए सिफारिश करेगी आप गौर करें इस सूरह के अंदर अल्लाह ताला का इसम आज़म है बड़ा नाम है अलिफ लामीम अल्लाहलाकयूम महबूद बरक अकेला अल्लाह है वो ज़िंदा है और कायम है आप गौर कीजिए शुरू की जो तिरासी आयतें हैं वो वफ्त नजरान के बारे में है नबी सल वम के पास ईसाइयों का एक गिरोह आया था नजरान से एक वफ्द आया था तो नबी सल वम ने उन लोगों के सामने ये चंद आयतें रखी थी ईसा सलातम की हकीकत का तस्करा है अब गौर करते चले अल्लाह ने कहा किताब उतारी तौरत और इंजील अल्लाह ताला ने उतारी या फिर आगे कहा अल्लाह ताला से कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं है इन अल्लाह लाफ़ आल शही उनफिल अर्ज वलाफ़िसमा कि आसमान व ज़मीन में कोई भी चीज़ अल्लाह से पोशीदा नहीं है फिर आगे कहा हो अल्लाही उसवर रुकू फिल अरहम के फ़ैशा वही अल्लाह ताली जो तुम्हारी सूरतें तुम्हारे माओ के पेट में बनाता है तो ईसा सलातम भी अल्लाह के बंदे हैं अल्लाह ने उनकी सूरत उनकी माँ के पेट में बनाई है तो एक मुजज़ा है कि बगैर बाप के पैदा हुए तो इससे बड़ा मुजज़ा ये है कि आदम सलातम तो बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा हुए हैं तो उनके पास तो ना माँ है ना बाप है तो अल्लाह बनने के ज़्यादा करीब है नवज़बिल्ला लेकिन ऐसी कोई बात नहीं अल्लाह ने इन लोगों को पैदा किया है ये लोग अल्लाह की मखलूक हैं अल्लाह खालिक है अल्लाह पैदा करने वाला है ये लोग अल्लाह नहीं है ईसा सलातम अल्लाह नहीं है कोई भी इंसान अल्लाह नहीं है अल्लाह अल्लाह है ये लोग जो अम्बिया हैं रसूल्ला हैं और आम इंसान इंसान है फिर आगे तस्करा यह हो रहा है जुगिन अलना से हब्ब शहवात मिनसा वबनिन वनातरतफ़ा वलखैर मसवम वलनाम वलहरस दाल का मताहयात दुनिया वल्लाब आयत नंबर चौदह पर गौर कीजिए दुनियावी लज्जतों का तस्करा है कि लोगों के दिलों में औरतों की मोहब्बत बच्चों की मोहब्बत माल की मोहब्बत 
جانوروں کی محبت بھر دی گئی ہے یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اب آگے غور کرتے چلے آیت نمبر انیس پر غور کیجیے ان ندین عند اللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے بہت کم ہے اللہ ہم لوگوں کا خاتمہ اسلام پر کرے آمین اب آگے غور کیجیے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ ویسی دوستی مت رکھو جو دلی راز والی ہو اللہ ان تقو من ہم لیکن اگر بچنے کا ہو کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ آپ کو ظاہری طور پر رہنا پڑے گا کہ تو ظاہری طور پر رہ سکتے دکھا سکتے بتا سکتے سب کچھ کر سکتے تاکہ لوگ بچے رہیں اور فتنے سے محفوظ رہیں تو ایسا کیا جا سکتا بچاؤ کے لیے اب آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر اکیس سو بتیس میں کل ان کم تحب ان اللہ فتح بعون یحبکم اللہ و یقفر لکم ضرور بکم اللہ و غفور الرحیم آپ کہہ دیجیے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو فتح بعونی تو میری پیروی کرو تو اصلی محبت یہ ہے کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں تو اللہ محبت کرے گا گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا پھر آگے کہا گیا اللہ کی بات مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اس سورہ کا نام جو سورہ عالی عمران رکھا گیا ان اللہ حسطفہ آدم و نوح و عالی ابراہیم و عالی عمران اور العالمین اس سورہ کا نام جو سورہ عالی عمران رکھا گیا تو عمران جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے نانا ہے یعنی ان کی امی مریم کے ابو ہیں ان کے خاندان کا تذکرہ ہے اس لیے سورہ کا نام سورہ علی عمران ہے ہاں ایک عمران اور ہیں جو موسا علیہ السلاۃ والسلام کے ابو ہیں تو دو عمران ہو گئے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے نانا اور موسا علیہ السلاۃ والسلام کے ابو تو یہاں جو ہے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے نانا کے خاندان کا تذکرہ کہ اللہ نے فضیلت دی ہے نو علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اور اسی طرح آخر میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عالی عمران کو عمران کے خاندان کو تو مریم علیہ السلاۃ والسلام جب پیدا ہوئی ان کی امی نے نظر مانی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا تو وقف ہے دینی کام کے لیے لیکن یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی بلاخر وہ بھی عبادت کر رہی تھی ایک جگہ پہ تھی زکریہ علیہ السلاۃ والسلام جو تھے ان کی دیکھ بھال کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے خالو تھے تو جب زکریہ علیہ السلاۃ والسلام جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مریم کے پاس بے موسم کا پھل ہے آیت نمبر سینتیس میں قال یا مر یہ معنی اللہ کے حاضہ قالت ہو من ان دلّہ ان اللہ یرض کو میں یہ شاہ بغیر حساب مریم یہ پھل کہاں سے آیا بولے اللہ کی طرف سے بے موسم کا پھل اللہ جس کو چاہتا بے حساب روزی دیتا ہے آپ غور کریں ایک ذمہ دار کی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنے لوگ ان کے ماتحت ہیں اس کے بارے میں وہ فکر کرے ہمیں اور آپ کو اپنی بچوں کے بارے میں فکر ہونی چاہیے اپنی بچیوں کے بارے میں فکر ہونی چاہیے ہم جس کے ذمہ دار ہیں اس کے بارے میں فکر ہونی چاہیے پوچھیں کبھی بیٹا یہ کہاں سے لایا بیٹی یہ موبائل کہاں سے استعمال کر رہی ہو کہاں جا رہی ہو کیا ہو رہا ہے فکر ہونی چاہیے جب بے موسم کا پھل دیکھا تو کہا جو اللہ مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کیا ہوا مجھے بھی اللہ اولاد دے سکتا ہے تو ذکری علیہ السلاۃ والسلام نے دعا کی رب حبلی ملدن کا ضروریت طیبہ ان کا سمیع الدعا اے اللہ اپنی طرف سے تو نیک اولاد عطا فرما تو دعاؤں کا سننے والا ہے اس لیے دعا کرتے رہیں جن کا اولاد نہیں ہے اللہ چاہیں گے اللہ دے دیں گے اور یہ ایک آزمائش ہے اس پر صبر کریں اب آگے مریم علیہ السلاۃ والسلام کے تذکرے کے بعد عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس لیے آگے آیا بے عزن اللہ اللہ کے حکم سے وہ مردے کو بھی زندہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کوڑھی کو بھی وہ صحیح کر دیتے ہیں اندھے کو بھی صحیح کر دیتے ہیں گھر میں کیا کھانا پکا ہوا وہ بھی وہ بتا دیتے ہیں لیکن یہ سب میں بھی آیا بے عزن اللہ اللہ کے حکم سے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے مٹی کو لے کر پرندے کی شکل بناتے اس میں روح پھونک دیتے ہیں تو کمال اللہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام میں یہ خوبی رکھی کہ وہ ایسا کرتے تھے لوگوں کو دکھاتے تھے تو کچھ لوگ ایسے گھما دیں گے آپ کو ارے دیکھو عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں بات بالکل صحیح ہے لیکن بے عزن اللہ نا اللہ کے حکم سے تو اصل میں یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں ڈاکٹری عروج پر تھی تو یہ ایسے ڈاکٹر ہوئے کہ مردے کو زندہ کر رہے ہیں بھلا بتائیے ایسا کوئی ڈاکٹر ہے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں ڈاکٹری عروج پر تھی موسا علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں جادوگری تھی تو لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن گئی بتائیے کوئی ہو سکتا ہے کچھ دکھائے اور لاٹھی کچھ کام نہ کرے کوئی اچھا دکھا سکتا جو بھی دکھائے گا یہ لاٹھی کھا جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو زبان پر بہت فخر تھا تو قرآن کریم سے اچھی زبان کس کی ہو سکتی ہے تو سب کو گھوما کر دیا اب آگے بیان کیا جا رہا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے کہا تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو
آدم علیہ السلاۃ والسلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اللہ کے لیے ہے وہ کہتا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے تو یہ لوگ جو عیسائی لوگ آئے ہوئے تھے وفد کی شکل میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباحلے کی دعوت دی اور کہا آؤ مباحلہ کر لو یعنی یہ دعا کریں گے کہ جو حق پر ہے وہ زندہ رہے گا جو حق پر نہیں ہے وہ دنیا سے چلا جائے گا لیکن وہ لوگ تیار نہیں ہوئے اس کے بعد غور کیجیے آیت نمبر چونسٹھ پر کلیہ اہل کتاب تعال اللہ کلمت سوا امبین نا وبین کم اللہ نعبد اللہ ولا نشر کب شعہ ولا یت خزا باغ نا باغ ان ارباب امن دون اللہ فہم تو اللہ فقول و شد ب انا مسلمون سب لوگوں کو دعوت دینا ہے توحید کی طرف بلانا ہے اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے آ جاؤ اگر وہ لوگ نہیں مانے تو ان کا نقصان ہے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ خالص مسلمان تھے اور مومنین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے طور طریقے پر چلے اب اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ غلط چیز کو صحیح چیز میں ملا دیتے تھے خلط مل کر دیتے تھے حق کو چھپا لیتے تھے آیت نمبر سیونٹی نائن میں ماکان علیہ بشر نیوتی اللہ الکتاب اب الحکم اب النبوا سم یق اللہ سکون و عباد اللہ مندون اللہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو کتاب دی حکمت دی نبوت دی پھر وہ کہے کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ میری عبادت کرو تو یہاں دیکھیے بشر کا لفظ آیا تو اللہ تعالیٰ بشر ہی کو انسان ہی کو کتاب دیتا ہے یعنی رسول بناتا ہے نبی بناتا ہے اب اس کے بعد ہم تیسرے پارے کے آخری پیج میں ہیں آخری صفحہ میں ہیں وہ میں اب تک غیر الاسلام دین فلاح اقب المن و فلاخرت من الخاصرین آیت نمبر پچاسی ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا تو اسلام اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے دین اسلام جس کو نصیب ہو جائے وہ نصیبوں والا ہے اس کے نصیب کا کیا کہنا اور اللہ تعالیٰ کو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند نہیں ہے آخری کتاب قرآن کریم ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا تیسرے پارے کی آخری آیت آیت نمبر اکیانوے ان اللہ کفر و ماتو و ہم کفار الفلق بلامین الرضاحب ولب افتدابی الا اکل مذاب علیم و مال الناصرین جن لوگوں نے کفر کیا کفر کی حالت میں مر گئے کلمہ نہیں پڑے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو زمین بھر کے بھی سونا دیں گے اللہ قبول نہیں کریں گے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اس لیے میرے بھائیوں دین اسلام کی اہمیت کو سمجھیے اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پہ کرے اللہ قرآن کریم سے ہم لوگوں کو جوڑ دے اور قرآن کریم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ